はいどうも皆さんこんにちはカンタです今日はプロスピマーケットが来たということでプロスピマーケットの攻略法について解説していきたいと思います最後まで見ていってもらえると嬉しいですまずプロスピマーケットはどんなイベントかというと試合を行いマニーを集めますそのマニーを使用して欲しいアイテムと交換していくイベントですマニーを集める方法としては試合を行う他にも2つありブレイクザブロックメイクザナンバーというものがありますこの2つはやり方次第で集まるマニーが変わってくるので後に詳しい攻略法を話していきますということでポイント解説の方に移っていきますまずはポイント1つ目交換するべきアイテムについてですこちらは S ランク契約書 S ランク 10% 契約書 A ランク自チーム契約書ゴールド契約書5エナジー1エナジースピメダルを交換していただければいいと思います A ランク特訓コーチに関しては2000枚とやや高めに設定されており2000枚あれば抽選ボックスを10連できるので A ランク特訓コーチは交換しない方が個人的にはお得だと思いますこのイベントでは累計報酬がないのでこれらのアイテムが累計報酬のようなものだと思ってください今名前を挙げたアイテムを全て交換し終わったら抽選ボックスの方があるのでひたすらそちらに交換していきましょうボックスの中身はご覧のようになっておりプロスピフェスタのガラポンとほぼ同じような形となっています交換するべきアイテム回収後もこちらの抽選ボックスから S ランク契約書が当たる確率もありエナジー還元もあるので走っていい育成系イベントとなっています続いてポイント2つ目試合は必ず自走作を行いましょう試合で獲得できるマニーとしては100枚自走作で得られる活躍ゲージでは80枚となっていて自走作をするだけで1試合あたり80枚も違うこととなってきます効率の面でかなりの差が出てくるので自走作は必須と言えるでしょう続いてポイント3つ目ポイント1で挙げた交換するべきアイテムは自然回復で交換しきれるかについてですこちらは不可能と言えるでしょう睡眠時間が8時間だと仮定してイベント開始時のスタミナが40だったとするとイベント期間中にできる試合数としては86となっていますそれに対して交換するべきアイテムに必要なマニーは合計3万2200となっておりこれは約179試合必要な数字となっています走るつもりがない方でも交換するべきアイテムは全て交換していった方がお得なので全員エナジーは割った方がいいと思いますかなり時間がかかることになってくるので注意してください育成系イベントなので序盤からどんどんエナジーを使っていきましょう続いてポイント4つ目ブレイクザブロックメイクザナンバーでは吸収の多い選手でプレイするようにしましょう変化球ボーナスが発生しやすくなりポイントが稼ぎやすくなりますそれぞれの攻略に関しては実際にやった方が分かりやすいと思うのでまずはブレイクザブロックの方からやっていきたいと思いますということでやっていきますまずこのブレイクザブロックでは時間制限がありませんなのでゆっくりと考えて投げてくださいそしてブロックは当てたところだけではなくつながっているところ全てが壊れますなので2色同時抜き3色同時抜きなどができれば理想となっています実際に1球投げてみたいと思いますまあ聞いただけじゃ分かんないと思うんでねやっていきます、まあ、まずねボーナス球種がある時はこのように縦スライダーを選んでいただき、まあ、今回はそうですね青と赤の同時抜きを狙っていきます、まあ、ここをね境目に投げてあげればまあ、青と赤同時に壊してこのようにクリアできます。で、このようにクリアしていくと、壊した色の左上の必要枚数が更新されました。投げられる球数は限られているので、2色同時抜き、3色同時抜きを意識しつつ、同じ色が固まるように壊していくと効率が良くなってくると思います。参考にしてみてください。続いてポイント5つ目、メイクザナンバーについてです。実践の前に攻略法をわかりやすくまとめていきます。指定の数字通り投げると60マニーそうでなければ20マニーもらえて投げた球種がボーナス球種だったらそのマニーに 1.5 倍されますこちらは時間制限があるので早く投げてたくさんの球数を投げることも重要となってきますということで実際にやっていきたいと思いますということで実際にやっていきたいと思いますまずは縦スライダー1ですね、まあ、これ足した数字の数をお題にの数字に合わせればいいので、まあ、3だったら2と1でやってもいいんですけど、まあ、3でやりますまあ、終盤になってくればね結構いい例が出てくると思うんですけど序盤はね1枚抜きでも全然クリアできる数字が出てきます、まあ、7とか8とか出てきたらまあ足さないといけないですこれそうですね4と1を足していただければまあ5でクリアになりますぴったりですねで5なのでまた4 1ですね4足す1で5になりますまあこんな感じで進めていただければいいと思います、まあ、4だったらまあ単独でね、まあ、1枚抜きが一番簡単だと思うので、まあ、1枚抜きでいける時は1枚抜きがいいと思います、まあ、7だったら4 3ですねボーナス吸収がないときは、まあ、ストレートが一番安定すると思うので、ストレートがいいと思います。4-1。まあ、これ練習モードなんで、まあ、多少雑かもしれないんですけど、まあ、このようにね、まあ、ポイント稼いでいただければいいと思います。
、まあ、このようにね、まあ、分かんないってなったら、まあ、適当に投げていただければいいと思います、まあ、ちょっと今ミスりましたねで5なので4一で投げていきます、まあ、このようにやっていただいてもらえればいいマニーが獲得できると思います続いてポイント6つ目イベント期間中は V ロードと試練のどちらを回ればいいのかについてです経験値が 1.5 倍の今はどちらがおすすめと聞かれれば V ロードとなりますただ育成したい選手がいない場合などは V ロードを回る意味はなくなってしまうので試練大解放をして試練をやり込むのもありだと思います自分のチーム状況に応じて判断しましょう得点は V ロードを回る方は経験値試練を回る方はスタミナ回復を選んでもらえればいいと思います続いて今回からの変更点に関してです。今回からはフレンドランキングというものができました。まあ、これに関しては報酬に関係ない部分であるんですけど、こちらを押していただくと、まあ、ブレイクザブロックとメイクザナンバーの最高獲得マニーのフレンド内でのランキングが見れるようになっているので、一つのモチベーションとなると思います。まあ、こちらの方も意識しつつやっていきましょう。プロスピマーケットの攻略法は以上となります。進め方は把握できたでしょうか走る系のイベントが続きすぎてて、正直疲れたよっていう方も多いと思います。自分も正直その一人なんですけど、走れる方はできるだけ走った方がいいイベントなので頑張っていきましょう。ということで、この情報が良かった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてドリームキャラバンの最終結果です。最終的には76周走って S ランク 30% 契約書が12枚も出ました。最後の最後に S ランク 30% 契約書が出まくった感じです。昨日の時点では S ランク 30% 契約書は9枚だったので大幅に巻き返したと思います。ちなみにその9枚のうち S ランクは3枚という感じです。残りの3枚を後で引くのでなんとか S ランクを当てていきたいと思います。皆さんの最終結果もぜひコメント欄に書いていってください。続いて大会の途中経過です。20勝0敗ということで今のところは順調に来ています。近いうちに大会の生放送の方も無料のアプリのミルダムの方でするつもりなので概要欄の方からフォローして見に来てくださると嬉しいです。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。先ほど言っていたドリームキャラバンでの S ランク 30% 契約書の方が3枚あるので引いていきたいと思います。まあ、ゴールド契約書の方もね、何枚かあるので、まあ、3枚3枚かな。合計6枚で引いていきたいと思います。ということで、お願いします。まあ、1枚ね、S ランクが出てくれれば、S ランク 30% 契約書は確率通りだったということになるので、まあ、なんとかね、1枚は出していきたいところではあるが、今のところ演出は渋い。さあ、S1 枚は出したいですね。一応3枚同時に引いてるわけなので、1枚は欲しいが、割れてください。お願いします。OK、割れましたね。よーし、ってことで、何枚目に来るかな ?2 枚目おー選手来ましたやばい引きがバグっていますこれはやばいちょっとやばいなさすがに引き良すぎて申し訳なってくるおおサンチェス選手しかもいいですね称号用の A ランク引き良すぎて申し訳なくなってくる6枚目わあさすがにないかということでね今日も紙引きができましたということで最後までご視聴ありがとうございましたまた次回の動画も見に来てください